హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఎం టూ సబ్జెక్ట్లో యూనిట్ వన్ యాక్చువల్గా ఎం టూ సబ్జెక్ట్లో యూనిట్ వన్ మరి ఏ విధంగా చదివితే మంచి స్కోర్ చేయచ్చు ఏ విధంగా నా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఇస్తాను మంచిగా చెప్పడానికి దీనిలో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ మరి ఏ విధంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా ఈ దీనిలో మనకు ఉండేది ఫస్ట్ది వేరియబుల్ సపరేబుల్ అంటే ఎన్ని మెథడ్స్ మనకు క్వశ్చన్లు ఇవ్వచ్చు అంటే ఒకటి వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్ ఇవ్వచ్చు రెండవది హోమోజీనియస్ ఎందుకు ఇట్లా అంటే ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా అయితే నేను ఎం వన్ సబ్జెక్ట్కి రాసినవి కానీ ఇట్లా రాసినవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండే బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకంటే గిట్ట ఇది ఎం టూ కొంచెం ఎం వన్ కానీ కొంచెం హార్డ్ కాబట్టి నీట్గా అందరికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను రాసుకుంటా చెప్పడం జరుగుతుంది హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ది నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిఈ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సేమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లో మళ్ళీ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏంటి మెథడ్ వన్ అని మెథడ్ వన్ అని మెథడ్ టూ అని మెథడ్ టూ అని మెథడ్ త్రీ అని మెథడ్ ఫోర్ అని మెథడ్ ఫైవ్ అని ఐదు మెథడ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అది మళ్ళీ ఆరోది ఏంటంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏడవది బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్ బెర్నోలిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎయిత్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రెడ్యూజ్ టు రెడ్యూజ్ టు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సరే మరి ఇన్ని ఎనిమిది ఎనిమిది టాపిక్లు మనం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవాలి యాక్చువల్గా ఎనిమిది నేర్చుకోవాలి మనం మనం యాక్చువల్గా అయితే మనకు మెయిన్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి వేరియబుల్ సపరేబుల్ హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ అనేది ఈ మూడు కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్లు నేర్చుకున్నాం మనం ఇంటర్మీడియట్లు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇవి మూడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కానీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ అసలు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టాలి అది అసలు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఏ మెథడ్ అని మనం తెలుసుకోవాలంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్ మీకు చాలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు నాట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఒక లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని ఎట్లా తెలిసింది అంటే అని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం బెర్లో డిఫరెన్ బెర్నో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రెడ్యూస్ టు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది అనేది ఇప్పుడు చూడడం జరుగుతుంది సరే అయితే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి మరి ఏమో నాట్ ఎగ్జాక్ట్లో ఉన్న ఆ ఐదు మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా లెంతి అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఫస్ట్ నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే మీరు ఒక నార్మల్ గీత గుర్తుంచుకోవాలి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డీవై ఈక్వల్ టు జీరో 
ఇలా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి దీన్ని ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఇక్కడ మనకు ఏ ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎన్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎమ్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇక్కడ ఎమ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి డిఎంవై డివై చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది ఎన్ అంటే ఇక్కడ డివై ఉంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేయాలి అంటే డిఎన్ బై డిఎక్స్ చేయాలి డిఎంవై డివై డిఎన్ బై డిఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఎమ్ని డిఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేసినాం అంటే ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టేసినావు అక్కడ పాయింట్ అక్కడ అక్కడ నీకు అర్థమైంది ఏంటి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం ఎమ్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎం కామా ఎన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎండిఎక్స్ అన్నాం కదా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం డిఫరెన్షియేషన్ ఎన్డివై అన్నాం కదా అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి చెప్తున్నాను మీకు అంటే డో ఎంవై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఒకవేళ ఈ రెండు కనుక ఈక్వల్ అయితే కనుక ఈ రెండు కనుక ఈక్వల్ అయితే కనుక మన ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నాం కదా ఈ ఈక్వేషన్ వన్ అనేది ఈక్వేషన్ వన్ అనేది ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ కొంచెం కూర్చోబోతుందండి మీకు సరే ఈక్వేషన్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని మనం చెప్తాం ఏది డో ఎం వై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అయితే కనుక మనకు అది ఈ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం సరే అప్పుడు మనకు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే దెన్ ద సొల్యూషన్ మనం సొల్యూషన్ నేను రాయాలంటే సొల్యూషన్ ఈజ్ అని పెట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని పెట్టాలి అంటే దీనికి ఒకవేళ కనుక ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే ఈక్వేషన్ వన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ సి అని గుర్తుంచుకోవాలి సరే మరి ఇంటిగ్రేషన్ ఎండిఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎండిఎక్స్లో మనం కేవలం వైఈస్ కానిస్టెంట్ అని గుర్తుంచుకోవాలి కేవలం వైఈస్ కానిస్టెంట్ అని గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఇంటిగ్రేషన్ ఎండివై అంటే లీవ్ ఎక్స్టమ్స్ లీవ్ ఎక్స్టమ్స్ చేయాలి ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తే మనకు నీటికి అర్థమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మంచి నీటికి అర్థమవుతుంది మనకు కూడా సరే మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం ఏం ప్రాబ్లం అంటే డో వై బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే బ్రాకెట్ మైనస్ ఆఫ్ టూ ఎక్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ బై టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏదో నాకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డివై బై డిఎక్స్ అని ఇది ఇచ్చారు సంథింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇట్లా కనిపించింది నాకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే నేను దీన్ని ఇది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏమీ తెలియదు వాడు ఎగ్జాక్ట్ ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే నువ్వు చేయగలుగుతావు కానీ వాడు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఈ విధంగా ఇచ్చి సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అంతే అది ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు నాట్ ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు ఇది మరి లీనియన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తెలియదు బెర్నోలు తెలియదు అసలు మనకి ఏది తెలియదు అప్పుడు ఏమీ తెలియనప్పుడు నార్మల్గా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అయింది మనకు ఏ ఏ ఈక్వేషన్ అయినా కూడా ఈ ఫామ్లో తెచ్చుకోవాలి ఏది ఏ ఈక్వేషన్ అని ఏది మనకి ఈ ఫామ్లోకి రావాలి ఏది ఎండిఎక్స్ని ఎన్డివై ఈక్వల్ టు జీరో వేసుకోవాలి అది ఏ ఈక్వేషన్ అని ఏది మనకి ఈ ఏ తెచ్చుకోవాలి ఎం ఈ ఫార్మేట్ తెచ్చుకోవాలి ఈక్వేషన్ వన్ ఫార్మేట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఏది ఈక్వేషన్ వన్ పెట్టిన అంటే దీన్ని మనం ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఫార్మ్లో తెచ్చుకోవాలి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎండి ఎన్ ఫా ఎన్ ఎన్డివై అంటే మన ఫార్మ్లోకి రాసుకుంది ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫార్మ్లో తెచ్చుకోవాలి డివై ఎండిఎక్స్ కావాలంట అంటే దీన్ని ఇటు మల్టిప్లై చేద్దాం డిఎక్స్ని దీన్ని ఇటు మల్టిప్లై చేద్దాం అంటే టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ ఉంది కదా లోపడికి అప్పుడు అయితే పోతుగా మైనస్ టూ ఎక్స్ మైన ప్లస్ వై మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎక్స్ చేసిన నాకు ఏ ఫార్మేట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై అంటే రెండు కూడా అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి లేకపోతే రైట
నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ డిఎక్స్ ఇది పంపించి అంటే ఈ మొత్తం టర్న్ని ఇది తెచ్చుకుంటున్నా అంటే ఏంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లేదంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఈ క్వశ్చన్కి నేను మీరు ఏ క్వశ్చన్ రాసినా పర్లేదు కానీ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ టూ అనుకోండి ఎందుకంటే ఎందుకు వన్ అనుకుంటే మనకి స్టాండర్డ్ వానికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ తెలియాలి అంటే మీకు 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 స్టాండర్డ్ ఫామ్ తెలియాలి అంటే ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది మీకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ అని మీకు నీటి రాసుకుంటే ఓకే నాకు ఏ ఫామ్ ఇది ఏంది ఇప్పుడు దీనికి ఎండిఎక్స్ అంటే ఎం అంటే ఇది ఓకే డిఎక్స్ అంటే డిఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ ఎన్ ఎన్ని వచ్చింది డివై డివై ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈక్వేషన్ వన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్ టూ ఉందని మనకి ఏర్పడాలి అంటే ఈ విధంగా మార్చిన ఏ ఈ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై మార్చుకున్నాం సరే ఎం అంటే దీనిలో ఏంది మనకు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుందాం మనం నీటుగా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే నేను ఎం రాసుకున్నా ఎన్ని రాసుకున్నా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఎం కామా ఎన్ రాసుకున్న తర్వాత ఎమ్ముని దేంతో చేయాలి ఇక్కడ ఎం డిఎక్స్ కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఎమ్ముని ఎం పక్కన డి యాక్చువల్గా ఏముంది ఎం డిఎక్స్ కదా ఎం పక్కన డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ ఆపోజిట్ దాంతో చేయాలి ఏంటి ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేయాలి అంతే కదా డో ఎం బై డో వై ఎన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ డిఎక్స్ ఉంది సారీ ఎన్ ఎన్ డివై ఉంది అప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేషన్ దేంతో చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్తో చేయాలి అంటే ఎమ్ముని విత్ రెస్పెక్ట్ ఏమో డివైతో చేస్తాం ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ డి డిఎక్స్తో చేస్తాం సరే ఒక్కసారి మనం నార్మల్గా చేద్దాం డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీ ముందు అన్నీ మీ ముందు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీకు మంచి నీట్గా అర్థం కావాలి ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా యాక్చువల్ లేకపోతే నార్మల్గా పేపర్ మీద రాసుకొని మీకు ఇట్లా చదువుకుంటే పోతాం ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అది కుదరదు ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి టాప్ పాయింట్ 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 అందుకని నేను రాసుకొని ఇంత వీడియో ఇంత లెంత్ అయినా కూడా మీకు అర్థం కావాలని ఉద్దేశం చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే ఎం ఎం అంటే రాసుకుని ఎన్ అంటే రాసుకున్న ఎమ్ముని దేంతో డిఫరెన్షియన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎమ్ముని విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేస్తున్న డిఫరెన్షియేషన్ ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్తో చేస్తున్నాం సరే ఎమ్ముని విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేద్దాం అంటే డో ఎం వై డో వై ఈ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసినప్పుడు డో బై డో వై ఆఫ్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఇక్కడ డో బై డో వై ఆఫ్ టూ ఎక్స్ మైనస్ అంటే డో వైని మొత్తం 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 అప్లికేబుల్ అవుతుంది కదా డో బై డో వై ఆఫ్ వై ప్లస్ డో బై డో వై ఆఫ్ వన్ విత్ రె కానిస్టెంట్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ మొత్తం జీరో ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేసినప్పుడు కేవలం వై వేరియబుల్ ఏ ఉంటుంది వైకి వై ఏ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు చూసుకోండి వైకి వై ఏ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా వైకి ఎక్స్ ఉన్నా పడదు వైకి ఎక్స్ పడదు అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి వైకు ఎక్స్కు పడదు కాబట్టి అంటే నాకు ఇంకా జీరో అని వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ వైకు ఇంకా వై ఉంది ఇక్కడ వై ఉంది డి బై డి వై ఆఫ్ వై అంటే వన్ వన్ ఇక్కడ కా డి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కానిస్టెంట్ ఇది వాల్యూ జీరో అంటే నీకు డో ఎం వై డో వై వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే మైనస్ వన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఓకే వచ్చింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ డో ఎన్ బై ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్తో చేయాలి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఏంది ఇది సెక్ ఇది డో ఎన్ డో ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ టూ వై మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వన్ ఎక్స్కి వైకు పడదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ని వైకుని పడదు డైరెక్ట్ జీరో పెట్టేసేయాలి ఇంక అంతే అంటే ఆ విధంగా చెప్తున్నాం మీకు అంటే అర్థం కావాలని డిఫరెన్షియేషన్ ఒక ఎక్స్ అంటే వన్ ఇది కానిస్ట్ అంటే జీరో అంటే మైనస్ వన్ అంటే నాకు ఏమైనా వచ్చింది డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ కూడా మైనస్ వన్ డో ఎం బై డో వై మైనస్ వన్ అంటే నాకు డో ఎం వై డో వై వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్
ఒకసారి ఇచ్చిన గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాసిన మరి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే నీకు ముందు చెప్పిన ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ద సొల్యూషన్ ద సొల్యూషన్ రాసి ద సొల్యూషన్ ఈజ్ అని రాసి ద సొల్యూషన్ ఈజ్ రాసి ఇంటిగ్రేషన్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి సారీ ఇంటిగ్రేషన్ ఎం అంటే ఎంత వచ్చి మనకు ఎం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు గుర్తుందా ఎం అంటే మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఎన్ అంటే టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇక రాసుకోవాలి ఏంటి ఏంది ఎం అంటే మనకి ఏమొచ్చింది టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ కార్డుకి వస్తుంది అందుకని వచ్చింది టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎం టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ అంటే మనకు మన అందరికి ఎన్ని తెలుసు ఏంది టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ సి ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మనకు నార్మల్గా ఇది మొత్తాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు దీని లెక్కనే అంటే ఇవి నార్మల్గా ఇంటిగ్రేషన్ సారీ డిఫరెన్షియేషన్ కాదు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఇది ఇంటిగ్రేషన్ సింపుల్ కదా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అంటే టూ పక్క పక్క పెడతాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఫామ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆ విధంగా ఈ మొత్తం అదే ఫామ్లో ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా చేసినప్పుడు నాకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ వై ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది అంటే దీని మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే నాకు ఈ విధంగా వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి మనం చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఇది ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన ఏ క్వశ్చన్ అయినా పర్లేదు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా పర్లేదు ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ని నీట్గా మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అని పెట్టి ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఎం కామా ఎన్ని తీసుకోండి ఎమ్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి ఆ రెండు ఈక్వల్ వస్తే కనుక అది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై కాబట్టి ఎం వాల్యూ తీసుకోండి ఎన్ వాల్యూ తీసుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో మనకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి లెంతి వీడియో అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో నాట్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న ఐదు మెథడ్స్ మీకు ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ బెర్నూలి అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వదలుసుకుంటే ఇవ్వండి అంటే ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇంకా నేను ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే చెప్పండి నేను హండ్రెడ్ అండ్ నా ఎఫర్ట్ పెడతాను ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్